ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு காலை வணக்கங்கள் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கறக்கிறது தினம் ஒரு தகவலில் நம்ம ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஒரு ஒரு பதிவில் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் தலைப்பில் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கறக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரக தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு உண்டான கோமிய குளியல் அதாவது கோமிய குளியல்னு எடுத்துக்கலாம் உப்பு குளியல்னு எடுத்துக்கலாம் கந்திருஷ்டி குளியல்னு எடுத்துக்கலாம் இப்படி பல விதத்தில் வந்து இதை சொல்ல முடியும் வீடியோவை வந்து முழுசாக கேளுங்க அப்போ தான் வந்து இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு முழுமையாக தெரிய வரும் இப்போது இந்த கந்திருஷ்டி இந்த கிரக தோஷங்கள் இந்த நேரம் சரியில்லை இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் தோஷம் இருக்குது இந்த மாதிரி சாபங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இதுக்கு நம்ம நிறைய வழிபாடுகள் பரிகாரங்கள் பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் ஒரு தோஷம் ஒரு பிரச்சனை ஒரு 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 விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா எல்லாமே இந்த உடம்பில் இந்த உடம்பினுடைய ஆதிக்கின் ஆதிக்கத்தின் மூலியமாகத்தான் நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும் இந்த நபர் வந்து உடல் ரீதியான நோய்களாக இருக்கட்டும் துன்பங்களாக இருக்கட்டும் எந்த வித பிரச்சனைகளாக இருந்தால் அந்த உடலின் மூலியமாகத்தான் அவர்கள் வந்து அனுபவிக்க வேண்டும் அப்போ அத்தகைய கிரக தோஷங்களை நீக்குவதற்கு நிறையா ஹோமங்கள் பண்ணுறோம் வழிபாடுகள் பண்ணுறோம் அதேமாதிரி கந்திரிஷ்டியை நீக்கிறதுக்கு நிறைய பரிகாரங்கள் செய்கிறோம் நிறைய பூஜைகள் செய்கிறோம் இப்படி பல விதத்தில் பல பரிகாரங்கள் பல பூஜைகள் நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தாலும் சாஸ்திரத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்வ தடைகளை வந்து சரி செய்வதற்கும் இந்த கிரக தோஷங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் அதே மாதிரி உங்கள் உங்களுக்கு எப்பயுமே அந்த உடல் அசதி இந்த உடல் சோர்வு அப்புறம் இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு ஜாயிண்ட்டுக்கெலாம் இந்த பெயின் இருக்கும் இந்த எலும்பு எலும்புக்கெல்லாம் அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு ஜாயிண்ட்டுலாம் பெயின் இருக்கும் ஒரு விதமான சோம்பல் ஒரு விதமான மந்தத்தன்மை இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு கிரக கிரகம்னு சொல்கிறத விட ஏதோ ஒரு கதிர்வீச்சுகளுடைய தாக்கத்தினுடைய அந்த வீரியம் தான் வந்து நம்மளை வந்து ஆட்டி படைக்கும் அப்படி அந்த மாதிரியான எதிர்மறை சக்திகளிடமிருந்து நம்ம வந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் தொடர்ந்து இதை நம்ம செஞ்சு வந்தோம்னா கூட இன்னும் சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு ஒரு வாரம் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தாவே போதும் நீங்கள் அதற்குண்டான மாற்றத்தை நீங்கள் கண் முன்னாடியே நீங்கள் பார்க்கலாம் அது செல்வ தடைகளாக இருக்கட்டும் அது கடன்களாக இருக்கட்டும் ஏதாவது வந்து ஒரு பீடை வந்து நம்ம உடம்புல உட்காந்துருக்கும் பொழுது தான் அப்போ அந்த நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த நல்ல விஷயங்கள் நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் செயல்படக்கூடிய செயல்கள் அத்தனையுமே அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் தடைபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த தடைகளை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அனுதினமும் நம்ம குளிக்கக்கூடிய தண்ணீரில் உப்பு ஒரு கைப்பிடி உப்பு தினமும் கல் உப்பை வந்து தினமும் நீங்கள் வந்து போட்டு குளிச்சுட்டு வரணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கோமூத்திரம் இருக்கு இல்லையா இந்த கோமியத்தை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒரு கப் இல்லை ரெண்டு கப் சின்ன அந்த மூடி இருக்கு இல்லையா அந்த மூடியில் வந்து ஒரு கப் இல்லை ரெண்டு கப் போட்டு டெய்லி நீங்கள் குளிச்சுட்டு வரணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா துளசி இந்த துளசியை வந்து தண்ணியில் வந்து நல்லா போட்டு ஊற வச்சு ஒரு இப்போ நீங்கள் குளிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நல்லா போட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குளிக்கணும் இப்படி குளிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த துஷ்ட சக்திகளாக இருக்கட்டும் இந்த எதிர்மறை சக்திகளாக இருக்கட்டும் கந்திருஷ்டிகளாக இருக்கட்டும் அத்தனை எதிர்மறை சக்திகளும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அத்தனையும் வீரர் இருந்து போயிடும் அதாவது அந்த தடைகளை எல்லாம் உடைத்து உங்களை எப்போவுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப்பாக வச்சுக்கும் இந்த மனநிலையை வந்து ரொம்ப சீராக வச்சுக்கும் அதே மாதிரி எப்பவுமே வந்து ஒரு தோஷங்கள் வந்து உடம்பு மூலியமாக தான் நான் எல்லாமே நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அந்த தோஷங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு இது வந்து இதுவும் ஒரு ஒரு பரிகாரமாக இருக்கின்றது இது வந்து தாந்திரிக பரிகாரத்தில் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து எப்போ செய்யணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாளோ இல்லை வந்து தொடர்ந்து ஒரு பன்னெண்டு நாளோ நீங்கள் விடாமல் செஞ்சுட்டு வாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு வாரமாச்சும் தொடர்ந்து குளிச்சுட்டு வர தண்ணியில் உப்பு அப்படி இல்லைன்னா கோமியம் அப்படி இல்லைன்னா துளசி இது மூணில் எதையாவது ஒன்று போட்டு தொடர்ந்து உங்களுக்கு எது பிடித்ததாக இருக்கின்றதோ அதை தொடர்ந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு வீட்டை எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் வீட்டை வந்து கோமியம் போட்டு வீட்டை வந்து மெழுகி நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னாவே
இதை வந்து தொடர்ந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் செஞ்சுட்டு வந்தால் இன்னும் பல யோகங்களை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த செய்கிறோம் ஏதாவது ஒரு அதான் நான் இருக்கிறேன் நீ நேற்றே ஒரு பதிவு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டே விஷயம் தான் அந்த உலகத்தில் உண்டு பாசிட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் இல்லை நல்லது இல்லை கெட்டது இரவு பகல் இந்த மாதிரி தான் ஸோ எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட்டும் ஒன்று ப்ளஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் இருக்கும் அப்போ நமக்கு தேவை இப்போ ஆப்போசிட் நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பாசிட்டிவ் நிலைக்கு போகணும் அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் நிலைக்கு போகிறதுக்கு உண்டான அந்த நிலைக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் நிலைக்கு போகிறதுக்கு உண்டான நிலையை வந்து நம்ம அடையிறதுக்கு இதை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தினமும் அந்த குளிக்கூடிய தண்ணியில் குளிச்சுட்டு வரும் பொழுது நம்மளுடைய இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த தேவையில்லாத எதிர்மறைகள் எல்லாம் விலகி உடம்பு வந்து ஃப்ளெக்சில் ஆகிடும் அதாவது ஃப்ரீ ஆகிடும் அப்போது அதாவது நம்மளுடைய சக்கரங்களை எல்லாம் நாமே சுத்தப்படுத்தி கொள்ளதாக அர்த்தம் நம்மளுடைய ஆத்மாவை சுத்தப்படுத்தி கொள்ளதாக அர்த்தம் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நற்பலங்கள் எல்லாம் நீங்கள் கிடைக்கணும்னா கூடுமான வரைக்கும் நைன்டி நைன் சதவீதம் நீ இந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்றதெல்லாம் நிறுத்திடுங்க இதெல்லாம் நிறுத்தும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மிருக குணங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு குறையும் குறையும் அதாவது இந்த கோபம் இந்த வெறுப்பு இந்த டென்ஷன் ஆகுது இந்த ஷார்ட் டெம்பர் ஆகுறது இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறையும் இப்போ இந்த சைவ உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது கொஞ்சம் இந்த இந்த சாந்தமான எண்ணங்கள் எல்லாம் மலர ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைவத்துக்கும் அசைவத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அசைவங்கள்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு உயிரினத்தை கொண்டு தான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு அந்த அசைவத்தை எடுக்கும் பொழுது அப்போ அந்த மிருகனத்துக்கு உண்டான குணங்கள் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு மனிதன் உடல் இறக்குது அப்படின்னா அந்த ஆத்மா எப்பயுமே அந்த உடம்பில் வந்து ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி தான் ஒரு மாமி சேர்த்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு கட் பண்ண ஒரு மீனாக இருக்கட்டும் ஒரு கோழியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை அதை வந்து நம்ம வதைத்து சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகும் அதனுடைய ஆத்மா வந்து அந்த 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 செதலில் அந்த தசையில் இருக்க தான் செய்யும் அப்போ நம்ம அதை நம்ம வந்து நம்ம அதை சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகும் அதனுடைய குணங்கள் கொஞ்சம் நமக்கு சேர ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எதிர்மறையினுடைய சக்திகள் வந்து ரொம்ப இருக்கும் இப்போ எப்பயுமே பாருங்கள் ஒரு ஒரு கெட்ட பூஜை பண்ணதாக இருந்தாலும் சரி யாருக்கா ஒரு பிள்ளை சூழ்நிலை வைக்கும் சரி இந்த மாதிரி எதிர்மறை பொருட்களை வச்சு தான் பண்ணுவாங்க அதாவது பலி கொடுக்கறது எலுமிச்சம்பழம் இது பண்ணுறது இந்த மாதிரி கோடி அந்த கோழி ஆடு இந்த மாதிரிலாம் பலி கொடுக்கறது காரணம் என்ன ஸோ அதனுடைய தாக்கங்கள் வந்து வேகமாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து எதிர்மறை இந்த உருவாக்கக்கூடிய இந்த அசைவ உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா அவங்க உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அதாவது நம்ம டைஜஷனாக இருக்கட்டும் நம்ம ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து இது வந்து சாப்பிட்டே சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரலை உங்களுக்கு நீங்கள் கடைபிடிக்கணும்னு வந்தால் கடைபிடிங்க இல்லைன்னா உங்களுடைய வழக்கப்படி நீங்கள் சாப்பிடணும் சார் சாப்பிட்டு தான் என்னால் இருக்க முடியாதுன்னா நீங்கள் சாப்பிடலாம் இது வந்து நான் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துக்காக நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த செல்வ தடைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கிரக தோஷத்தையும் நிவர்த்தி செய்வதற்கும் உப்பு குளியலும் பூமியத்தையும் நீங்கள் தொடர்ந்து குளித்து கொண்டு நீங்கள் வந்தீர்கள் என்றால் அத்தனை தோஷங்களும் நிவர்த்தியாகி ஏன்னா பூமியம் வந்து அஷ்ட லக்ஷ்மிகளும் அதில் வாசம் இருக்கக்கூடிய இடம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோ பூஜை பண்ணுறதுக்கும் இந்த கோமூத்திரத்தை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை நம்மளால் கோ பூஜை தான் பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் கோமியத்தையாச்சும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அப்போது அந்த கோ பூஜை பண்ணுற பலன் நமக்கும் கிடைச்சிடுது அத்தனை தேவாதி தேவர்களும் தெய்வங்களும் அந்த கோமாதாக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அந்த கோமியம் வந்து மிக அற்புதம் வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு அம்சம் பொருந்த தெய்வ அம்சம் பொருந்த ஒரு பொருளாக அந்த கோமியம் விளங்குறதுனால நம்ம தொடர்ந்து அதை பயன்படுத்திட்டு வரலாம் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த பதிவில் நல்ல தகவல்களும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வாழ்க நலமுடன் நற்பவி 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 நல்லதே நடக்கட்டும்